What is up everybody? Welcome back to my channel. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-livestream sa Facebook gamit ang OBS. So, ang OBS is a free software na mada-download natin. So, as you can see, meron na akong down downloaded software ng OBS. And pwede siya sa 32-bit and 64-bit. Ang first uh, step natin, syempre, kailangan meron tayong OBS. So, search natin kung saan natin siya may kita. And so, hanapin lang natin gamit ng Google is OBS Studio. Ayan. So, itong obsproject.com. Visit nyo lang yan. Then, may tatlong siyang option or may tatlong operating system na pwedeng mag-run yung OBS Studio. First, yung Windows, Mac OS, at Linux. Since nasa Windows tayo ngayon, ito yung download natin. Um, yung OBS Studio is 70 MB siya. Kapag na-download nyo na siya, iraran nyo lang yung OBS Studio. And then, after nyo ma-install, ito yung una nyo makikita. May scenes, may sources, and dito may audio mixer, may scene transitions, and controls. So, itong, con itong controls, um, itong may start streamings, may start recording, and studio mode, settings, exit. So, start streaming, um, uh, pipindutin nyo lang to kapag mag-start na kayong mag-live sa Facebook. Since artist ako, at minsan naglalaro din ng mga games, ang um, malaking tulong yung OBS para makapag-live stream ako. And since, kailangan mapakita yung nangyayari sa mobile phone or iPad, kailangan makonek mo yung iPad or mobile phone mo sa PC. Para magawa yun, kailangan nating explore muna itong OBS. So, first sa settings, maraming pwedeng baguhin sa kanya. And since nag-recording ako ngayon gamit ang OBS, hindi ko siya mababago. Pero mapapakita ko sa inyo kung paano. Ayan. Ayan, ito yung general. Uh, kung gusto nyo ng iba-ibang kulay. Acre, Rockne, or dark yung default nya yan depende sa trip mo kung anong gusto mo mag, mag, uh, kung ano yung gusto mong makita sa, sa system mo and then dito sa stream sa service dito mo makikita kung saan mo gustong mag live halimbawa sa twitch sa youtube mixer facebook live restream.io twitter yan since facebook lang muna ituturo natin dito tayo sa facebook live server then ito stream key Yan, itong stream key, kailangan nyo siya para ma-connect nyo yung account nyo sa Facebook and yung mismong software ng OBS. Parang security siya para, para dun sa live stream. So, kung para makuha nyo yun, click nyo lang yung get stream key. Yan, tapos gamitin natin yung Google Chrome as browser. Yan, so, may kita nyo nandito naka indicate yung live natin. Create live stream. Pindutin nyo na yung create live stream. And wait nyo lang na mag-load. Medyo matagal siya mag-load dahil yung sobrang dami nung information. And then, and dito na yung use stream key. Diyan. And dito yung stream key. Kakapin nyo lang siya. Click this button. Balik kayo sa OBS. Paste nyo lang to. Yan. So, select all and then paste so mapapalitan yung kaninang live stream ah uh, stream key so magkaiba yung stream key ng page sa mismong account pag gusto nyo sa mismong page nyo yun yung kukuhain yung stream key pipindutin nyo muna yung live dun sa page so itong tinuturo ko is pang personal muna so okay na tayo sa stream key Babalik ko muna to sa dark. Kasi hindi ako sanay. Yan. Itong sa output naman, yan, depende yung, depende sa hardware nyo. Kung medyo mataas yung hardware nyo, mas maganda yung quality ng magiging stream, ano nyo, stream quality. Alright. And so, sa audio naman, nandito, pipili, pipiliin nyo kung ano yung mga microphone na available and since may 
microphone ako na H1. Ito yung sinilik ko dito sa... Yan. Pwede, marami kang pwede i-assign sa iba't ibang mic. Yan. Dito naman sa video. Yan. Since naka-recording ako, hindi ko siya mababago. Yan. Nandito kung kaano kalaki yung magiging dimension ng video nyo. Yan. So, yun lang naman yung mga basic na kailangan baguhin or malaman sa OBS paano ka ma mag-start. Since meron na tayong mic, andito pumapalo na yung levels ng mic natin. Pwede rin natin siyang mabago. Yan. Pwede nyo rin siyang i-mute. Yan. Pwede rin yung sobrang lakas. Yan. Pero ako, ang prefer ko lang isang hanggang dun sa yellow para pag halimbawang sumigaw ako, hindi siya ganun ka... Sabog. Yan. Kasi, sabog na siya pag, ano, pag lagpas na sa red. Pwede nyong lagyan ng filters yung mic nyo. Para hindi ganun ka noisy. Ang gagawin nyo lang, i-add nyo lang tong effect na to. Noise suppression. Then, negative 20 or negative 30. Yung value. Then, ito. Meron din siyang compressor, pero hindi ko na siya in-apply. And, para siyang Photoshop, um, disable nyo lang yung yung eye, eye na icon. If ayaw nyo siyang makita. Ayan. So, dito sa sources, ayan. So, may kita nyo, meron siyang dalawang item. Yung main background and yung window capture. Since wala nga akong webcam, Ang ginamit kong camera is yung mismong Sony A6 ko and then nandito siya. Yan. Yan. So, tuturo ko yan sa susunod na video natin or other video kasi masyado siyang complicated din. Yan. Yan. Ang ginawa ko, since hindi siya webcam, ang value niya, ang label niya dito sa sources ni OBS is window capture. So, ito. Since window siya, window capture, punta ka lang dito and then create new. Okay. Yan. Remote. Yan yung pangalan ng kanyang window. Meron dito iba-iba image. And, yan. 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 Tapos, kapag gusto nyong i-crop to, hold alt and then, yan. Then, resize nyo lang. Kapag resize nyo, uh, release nyo yung pagkakahold ng alt. And then, yan. Meron ka ng camera using Sony A6 III. Then, delete. Hindi natin. Yan. Itong background ko is GIF lang. So, nag-download ako sa... Google ng GIF na pwede ma-download. Then, nandito siya sa streaming items ko na folder. And, iba-ibang ano siya. Iba-ibang GIF. Depende sa trip ko. Bawa, ito. Yan. Pag nag-change ako ng image file, i-okay ko lang siya. Then, nire-resize ko lang siya dahil sobrang laki niya. Nire-resize nyo lang siya. Depende sa gusto niya. Ayan, so, yeah, parang ano lang, aesthetics, aesthetics, aesthetics. Ayan, so, uh, proceed tayo sa scenes. So, itong scenes, makakatulong to kapag, alimbawa, um, mag-iiba-iba ng itsura yung dun sa stream nyo. Alimbawa, itong sa with guest. Ayan, kulang pa sa T. Ito yung nakaraang ginamit ko kay, nung kasama ko si Carlo Ramos. And then, itong mga text, pwede nyo rin tumaad. Yan. Saba tayo. O, dito muna tayo sa with guest. Itong mga text, pwede kayong mag-add ng maraming ganyan. And, pwede nyo rin siyang baguhin. Um, ito siya. Text GDI. Yan. And, kung ano available na font nyo, pwede nyo i-select. Yan, bawa, gusto ko ng Algerian. Yan, meron siya niyan. And then, yung color, pwede nyo rin piliin. Yan, so, select color. Yan. Select nyo lang kung ano yung gusto nyong kulay. 
Then, meron ding stroke colors or outline. Check nyo lang yan. Arctic. Then, change the value. Ang pinakamataas nya is 20. Yan. Change nyo lang yung color. Depende sa gusto nyo. Okay. Yan. Then, eto. Ito, yung artwork na to is gawa ni MJ. Kung ano pa kung gusto nyo ng picture, pwede rin kayo mag-add ng picture. Image. Yan. Pwede nyo mag-explore lang. Pindot-pindot nyo lang yung mga sources. And then, resize. Resize lang. Yan. Drag-drag para ma-move. Yan. And then, dito sa ruffle ko, ruffle time. Kung ano yung binago nyong properties sa isang scene, mababago rin sa isang ibang scene. Halimbawa, diba, binago ko yung background. Ah, dito, mababago rin yung background nya. Halimbawa, binago ko siya dito. Properties. Then, pumili ako ng background natin kanina. Yan, okay ko lang. And, lahat ng backgrounds yung mababago siya. Yan. Then, nire-resize nyo lang. Kung gusto nyo naman na may border yung webcam or video sa stream nyo, pwede kayo mag-download ng ibang items or pwedeng GIF, pwedeng video. Sa case ko, nakadownload ako ng video kanina. And then, pwede natin import yun. Media source for the video. Then, browse lang. Yan, webcam overlay that mp4. And then, igagawin ko lang is titik ko lang tong loop. Yan, check nyo yan. Okay. And then, lalagyan ko lang siya ng filter. Then, mag add ako ng luma key. Okay. Then, adjust, adjust lang. Ayan. Adjust nyo lang yung mga, ano dyan, mga values hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong itsura. And then, saktuan nyo lang siya. Sakto nyo lang siya sa yung mismong, ano nyo, camera. So, okay na. Meron na tayong border. Pag GIF naman, pwede rin. Tapos, image yung source na pipindutin nyo. Kung gusto nyo rin apply yan sa ibang scenes, copy nyo lang. Yan. Copy or control C. And then, control V. Yan. So, may kita nyo. Nandiyan na sya. Yun lang. Ganun lang. So, paano nga ba makoconnect yung iPad or Android sa OBS para makita yung nilalaro natin or ginagamit natin sa pagdrawing? So, dito sa iPad is merong Air Server Connect. So, ang gagawin nyo lang is magda-download kayo ng Air Server for Mac or for PC. Depende sa kailangan nyo. Yan. Ayan. Click download. So, itong Air Server, may bayad siya. Meron din siyang trial. Ayan. So, click nyo lang yung free trial and then... Uh, install nyo lang yung air server. Then, after nyo mas install yun, meron siyang magiging yan to. Ito yung magiging ano nya. Tura nya kapag meron ka ng air server. And then, para makakonek mo naman sa iPad or Android, kailangan mo ng application na air server connect. Then, ito yung air server connect. Yan. Yan, ganyan yung tura nya. Then, kapag kailangan mo lang i-open yung kailangan mo lang i-show yung QR code nito. Then, scan QR code ka naman dito sa iPad or Android. Yan. So, may kita nyo nag-successfully added na. Once na mag-connect siya, pwede na kayo mag-screen mirror sa desktop at sa iPad. Yan. So, lalabas to. Lalabas. Yan. So, meron tayong bagong window nyan. Air server ang tawag. So, pipindutin nyo lang siya. 
window capture okay then piliin natin yung air server yan and then gawin nyo lang syang landscape since landscape yung mga games natin lagi or application yan then resize nyo lang sya yan so okay na tayo dyan try naman natin sa android yan so sa android naman air server connect yan nandito sya ito sya yan yan medyo yun yung malamo yan And so nandito yung desktop yan yung unang nasa lines click nyo lang yung start now then lalabas na yung sa phone ko so pwedeng dalawang item since nakakonek yung isa pwede mo rin mapakita yung isa ba maglalaro ko ng Mobile Legends yan pwede mo na rin i-disconnect to kung hindi mo naman kailangan stop mirroring tayo yan so additional lang sa sources para siyang layers ng Photoshop so kung ano yung nasa pinakataas siya yung may kita siya yung makakatakip dun sa mga nasa baba so yung background natin nasa ilalim siya pwede nyo siyang ilak para hindi nyo na magalaw may kita nyo sa scenes may countdown dito yan, yan yung pinapakita ko muna bago mag start yung mismong live stream ko para makapag prepare pa ako kung ano yung mga kailangan kong gawin ganyan 5 minutes yan so nag download ako ng green screen na 5 minutes na countdown and then ito pwede ko rin sya ma edit yan and then ito namang background na to na video is naka loop lang din sya syempre meron din syang sound yan ayan pahinain then kung gusto nyo hindi marinig yung salita nyo pwede nyo babaan to yan or i-mute nyo na lang ayun okay na lahat um, pwede na tayong mag start ng stream click natin yung start streaming and then mag update yung live producer natin dito yan hintay lang natin na mag connect yung live Yan. So, pag nakita nyo na tong button na to at pag nag-update na yung picture nyo or yung OBS, itsura ng OBS, pwede na kayo mag-go live. Yan. So, since sample lang naman to, only pin lang natin. Yan. Then, go live. Yan. So, ayan. May kita nyo dito na live na kayo and then dito lalabas yung mga comments and warning lang huwag nyo sasabay yung streaming sa recording kapag mabagal yung PC nyo dapat one at a time lang I hope you enjoyed the video and give me a thumbs up if you haven't subscribed to my channel make sure to hit that red button below and I see you on our next video